ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார்த்திகை தீபம் வந்து நெருங்கிட்டுருக்கு ஸோ டிசம்பர் டென்த் வந்து கார்த்திகை திருக்கார்த்திகை தீபம் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணக்கூடிய நம்ம பொறி கார்த்திகை பொறி வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்னென்னா ரெண்டு வகையான பொறி இருக்கும் அவள் பொறி நெல் பொறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையான பொறி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு வகையான பொறிக்குமே ஒரே ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ அதனால் வந்து ஒரே ஒரு பொறியை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவை வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்றும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் அதே மெஷர்மெண்ட் தான் ஸோ இது வந்து அவல் பொறி அது நான் முதல்ல காமிச்சது வந்து நெல் பொறி ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டம்ளரில் மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு டம்ளர் பொறிக்கு நம்ம வந்து ஹாஃப் டம்ளர் அதாவது வெள்ளம் வந்து நல்லா இடித்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்ன மெஷர்மெண்ட்னா ஃபோர் இஸ் டு ஒன் நம்ம இட்லி மாவுலாம் அரைப்போம்ல ஸோ அதே மெஷர்மெண்ட் தான் அப்புறமா இதுக்கு கொஞ்சமாக சுக்கு பொடி இது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான நம்ம ஏலக்காய் அதை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் நல்லா கீத்து போட்டு வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பல்லு பல்லாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா நெய்யில் வறுத்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணுங்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் ஸோ தேங்காய் ஆட் பண்ணுறோன்னா ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்லா தேங்காவை நெய்யில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து நம்ம முந்திரி பருப்புலாம் ஆட் பண்ணாதில் இந்த தேங்காய் ஆட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் நல்லா வாயில் கிறிஸ்பியாக படும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நல்லா கீழே வறுத்து எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரெசிபிங்க ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ பிகினராக இருக்கிறவங்க கூட ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது டோட்டலாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கூட ஆகாது கடை கடன் டக்குனு இந்த பாகு வைக்கிற டைம் மட்டும்தான் ஸோ அது மட்டும் கரெக்டாக வச்சிட்டோம்னா டக்குன்னு ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ நல்லா குரூ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வெள்ளம் அளந்து வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அதை வந்து கரைச்சிடலாம் வெள்ளம் அளவு என்னென்னு நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நாலு டம்ளர் நான் எந்த கப்பில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அந்த கப்பில் நாலு டம்ளர் பொறி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் வெள்ளம் நல்லா பொடிச்சு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கிற வெள்ளம் நம்ம கட்டி கட்டியாக சேர்த்துட்டோம்னா ரொம்ப வெள்ளம் ஜாஸ்தியாகி கொழ ஒரு மாதிரி கொழ கொழன் ஆகிடும் உருண்டையும் பிடிக்க முடியாது பொறியோட அந்த கிறிஸ்பினஸும் போயிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வந்து நல்லா இடித்து பவுடர் ஆனதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் நம்ம இன்னொரு விஷயம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பாட்டி வந்து பொறி உருண்டை மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுருவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்து எங்கள் மாமியார் வீட்டில் பண்ணுவோம் ஆனால் அது என்னென்னா கார்த்திகை அன்றைக்கி மட்டும்தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நான் பொறி உருண்டை மாதிரி பண்ணலை நான் ஜஸ்ட் வீடியோக்காக செஞ்சதுனால நான் பொறியை அப்படியே கிளறி வச்சுட்டேன் அதில் அப்படியே உருண்டை பிடிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய ப்ரொசீஜர்லாம் இல்லை ஸோ அப்படியே உருண்டை அப்படியே பிடிச்சிட்டிங்கனாலே ஈஸியாக வரும் ரொம்ப சூடு பொறுக்க முடியலன்னா கொஞ்சமாக வேணால் அரிசி மாவு தொட்டுக்கலாம் பட் அது நெசசரியே கிடையாது தேவையில்லை அது எல்லாமே பிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த ஜாகிரி சிரப்பை நம்ம ஒரு ஹெவி பாட்டம் கடாயில் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா டக்குன்னு அடி பிடிச்சிடும் இன்னொன்று கொஞ்சமாக செய்கிறீங்கன்னா பக்கத்திலே இருங்க ஏன்னா பாகும் டக்குன்னு வந்துடும் பாகு வைக்கிற பதம் தான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது கல் பாகு வரணும் கடைசி ஸ்டேஜ் வரணும் நல்லா அது இறுகிடுச்சு அப்படின்னா கூட என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ஸோ அதனால் பக்கத்திலே இருந்து கொஞ்சம் கைவிடாமல் பார்த்துட்டே இருந்தோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காமிச்சதுக்கும் இப்போக்கி கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா திக்க நாய் வரும் ஒரு பவுலில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த பாகை விட்டுட்டு நல்லா உருண்டுறதுக்கு வருதா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த திக்க நாய் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் இன்னொன்று அந்த அடுப்பில் ஒட்டு அந்த வானலில் ஒட்டாமல் நல்லா லிக்விட் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியாக நமக்கு வர மாதிரி வரும் ஸோ இதுவும் தான் ஒரு கப்பில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு சொட்டு விட்டு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம சர்ஃபேஸில் இப்படி தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா உருண்டு வரும் திரண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தூக்கி
ஸோ அவல் பொறிக்கும் நெல் பொறிக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னால் நெல் பொறி கொஞ்சம் சவுக்கு சவுக்குன்னு இருக்குமா ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாகு வச்சுட்டே இருக்கும்போது சைமுல்டேனியதாக இன்னொரு வானொலி பக்கத்தில் வச்சு கொஞ்சமாக அதை அடிப்பிடிக்காத மாதிரி சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி திரட்டி எல்லா பக்கமும் அந்த பாகு படுற மாதிரி கிளறி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சூப்பரான பொறி தயாராகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிப்பிங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கார்த்திகைக்கு இது வந்து ரொம்ப விசேஷம் நம்ம கார்த்திகைக்கு செய்கிறது ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் அதோட வந்து நம்ம வடை அப்புறமா அப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் விடணும் ஸோ பொறி அப்பம் வடை இது மூணும் செஞ்சு நம்ம வந்து சுவாமிக்கு நல்லா தீபம்லாம் ஏற்றி நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னா ரொம்ப நல்லது வீட்டுக்கு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இதோட மெஷர்மெண்ட்டு நாலு கப் கப் அல்ல டம்ளர் நீங்கள் எந்த இதில் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்களோ பொறி அதுக்கு ஒன் ஒன் டம்ளர் இல்லைனா கப்பு வெல்லம் ஸோ வெல்லம் வந்து நல்லா தட்டி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வந்து நமக்கு அந்த குவான்டிட்டி வந்து கரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா புல புலன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பாகுமே ரொம்ப இருகலை ஸோ முத்திரிச்சு பாகு முத்திரிச்சுனாலும் ரொம்ப ஹார்டாகிடும் சாப்பிட்றதுக்கே முடியாது ஸோ கல் பாகு வந்துருச்சு அப்படின்னா டக் உடனே இமீடியட்டாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லைனா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இப்போ நிறைய பாகு நிறைய இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சமான பாகு அப்படின்னா அந்த ஹீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ பக்கத்துலேயே இருந்து கொஞ்சம் பார்த்து கிண்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கிறிஸ்பியான பொறி இந்த கார்த்திகை தீபத்துக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்க இங்க அழகாக ரெடியாக இருக்குது பார்த்தாலே நல்லா அப்பீலிங்காக சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுலேயே நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சிட்டோம்னா அவ்வளோதான் ஸோ அவல் பொறி நெல் பொறி ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை சேம் மெஷர்மெண்ட்டு தான் நான் சொன்ன மாதிரி அதே அளவில் நம்ம போட்டு எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வேர்க்கடல உருண்டை பொறிகளில் உருண்டைக்கும் பாகு கன்சிஸ்டன்சி இதே கன்சிஸ்டன்சி தான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இதே கல் பாகு தான் வச்சு எடுக்கணும் ஸோ நாங்கள் முக்கியமாக பண்ணுறது இந்த ரெண்டு அவல் பொறி நெல் பொறி இது தான் பண்ணுவோம் சில பேர் வீட்டில் அவல் பொறி மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க நெல் பொறிலாம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்கவுங்களோட வீட்டில் அவங்கவுங்களோட கஸ்டம்ஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்க ஸோ நம்ம பெரியவங்க என்ன நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வீட்டில் என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அந்த கஷ்டம் படி பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அப்படியே நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிடிச்சிக்கலாம் பால் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இதுதான் நெல் பொறி இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெது மெதுன்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பாகு வச்சுட்டே பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு வானலில் வெதுப்பிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இது இப்போ கலரும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறோம் ஸ்டே டியூன் தேங்க்யூ பாய்